四年才有一见，思念终将相逢。欢迎我们抖音的各位小伙伴来到我们被我弄丢的你，不想弄丢你的抖音直播。我们的四位主创已经来到了我们的抖音直播间，欢迎。Hey, hey, 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 hey. 哇，今天这个日子非常的特殊，是二月二十九号啊、嗯，四年才有那么一天啊。我们的四位主创终于在杀青之后再一次团聚了。我相信呢，现场呃，我们的线上啊，也会有很多我们抖音的小伙伴，也是心心念念的，希望能早日的和大家在电影院看到我们这样的一部电影。接下来，首先有请我们的四位主创，然后呢，呃，带着自己印象最深刻的关于自己角色的。一个一句台词吧，然后跟大家打个招呼，好不好？嗯。然后如果如果能自己家乡话更好，因为我们知道四位主创也是从四面八方来到成都啊，今天和大家来见面。好啊，好，我们先四先来吧，好不好？好，用家乡话啊。啊、嗯。你就系我最想要嘅生活。啊？还是要？你就是我最想要的生活。哦，你就是我最想要的生活。然后打打一下招呼。哎哈喽，大家好，我是白小雨的扮演者谭健次。嗯，欢迎欢迎欢迎欢迎。OK， 来我们的静怡也是一样。嗯，白小雨，别再把我弄丢了。哈喽，大家好，我是王晶晶张静怡。嗯，欢迎静怡。是家乡话吗？我觉得。<笑><笑> OK， 哎，静怡家乡是？邵阳。啊，对，邵阳。OK， 好，那我们今天回家的刘恋小姐姐。OK， 我想想，不会了。<笑>我真的，我完全没有说四川话，我我教你啊，你教我嘛？是嘛？王晶晶，王晶晶，你累不累？你累不累？不累哦。对你累不累哦？累不累哦？大家好，我是大家好，我是刘恋，呃，然后茉莉的扮演者，欢迎刘恋回家。OK， 接下来刚刚呃，作为沈阳人教刘恋说四川话的小龙。啷个多年？啷个多年？啷个多年？我教你说东北话。好啊，你教我说两句吧。<笑>这么多，这老些年啊，这这老些年，这老些年，我<笑>们家小雨心里除了我也也就是你了。大家好，我是呃小蔡的扮演者蒋龙，<笑>小白菜我们是。<笑><笑>之间的这样的一个组合的小白菜，小白菜<笑>另外一位当事人这次怎么样？觉得这个小白菜，我觉得这名好，<笑>这名好，小白菜，以后我们就是小白菜，小白菜就是白菜，就菜，就是菜，就是菜，就是菜，小菜。晶晶跟茉莉有没有也临时？我刚才正在想，刚才在说小白菜的时候，我就在想，我能怎么一斤茉莉？一斤茉莉，一斤茉莉，一斤茉莉。OK 啊，哎，其实是不是在这个也是杀青之后四位的？对对对对对对，所以说这次整包括有经理，包括其他四位，整个拍戏过程当中几位相处下来，接下来的在西夏是什么样的？西夏就没有再联系过，感情有点淡薄。片场片场还是挺欢乐的吧？嗯，对，我们主要谁是属于欢乐的？蒋龙嘛，对，话最多的是他。没有，我很我很优雅，其实。这次主要负责什么？我我也我也其实也挺欢乐的，也挺我也属于欢乐派的，嗯、对。那静怡，静怡的观察局，静怡是？静、哦、怡应该是，静怡像是安静派的，安静担当，安静担当，安静担当，沉浸角色，对对对，范儿担当。就<笑><笑>我负责在旁边喝喝，对对对，这三个，一个小东西，<笑>对，然后每次我都带着，然后然后我喝一点啊，我就感觉好很多，然后就看到他。嗯嗯然后我喝一点啊我就感觉好很多然后就看到他蒋龙那么多话也就觉得可以接受了。嗯、<笑>对，其实我们的主创说的这个关键词，觉得在影片当中，他们的角色也多多少少会有一些呃一样的地方。OK， 呃，这刚才我看了一下我们现在的直播哈、啊，然后大家我看看有多少人多少人次，哇，已经有在线有四万人次，哇，是吗？这就相当于把体育场坐满了，坐满了。大家的朋友在看我们的直播，你有四万人有演唱会吗？对，那我们还拉踩，我们还拉踩，怎么还拉踩？当着四万人，我不懂这个四万人。啊，你开过四万人的专场吗？我，我错了，对，瞬瞬间拉踩。但是我们有四万人，至少现在有四万人的直播间。嗯，对，大家都是为了一部电影来的，就是被我弄丢的你。OK， 那、呃、当然了，今大家应该也是特别托好奇这个故事究竟是讲述的是什么样的一件事儿。要、嗯、请我们的男女主角来分享一下，这次可以先来分享一下这是什么样一个故事
。呃，被我弄丢的你这部戏，我觉得不只是在讲恋情，它也有讲亲情，然后也有讲呃对自己理想的呃执着。没有友情是吗？<笑>有情对也有友情，其实我觉得是，虽然讲的是被我弄丢的你，其实我觉得到结尾还是很温暖的。嗯，他其实在，在也是在讲如何找回彼此，如何找到曾经的自己的初衷啊，初衷，初心，初衷，初衷，时刻扣题，初衷，我的。很很现实的一部一部电影。对，就是电影里面白小雨啊和啊白小雨啊，白小雨、啊、<笑>王晶，白小雨跟王晶晶其实碰到的很多问题，是我们在生活中很多年轻人都会碰到的。所以我觉得其实每个人都能在电影里找到自己的影子。嗯嗯，好，那两位就分享完了，也想问一下蒋龙跟刘电，在晶晶和小雨的这段故事当中，你们都分别负责什么？不光负责说他的一些初衷，因为高中我俩也是同学，<笑>很少、啊。对，这次也很挑战，又演了一次高中生。今天练姐还问我的年纪，你看多不熟我们俩呢。然后我说了之后，他不信。不，我因为我我觉得他叫蒋龙，他应该属龙吧？二十四。今年初。我说他应该八八的吧？嗯，怎么能这样？就我说对，属猪的，龙猪。嗯、他说我爸妈是不是二次元要给我？<笑><笑>爱好爱着这年份儿生的，主要就是一个从小到大学生同学，然后一起的创业伙伴。对，而且对我们俩不知道这个这条线还在不在。我对我其实很想看我没看着，我也想看，也想看。在、嗯，因为听说在剧剧里是他暗恋我，对,对，所以我并不知道。我听说你也没有参与这个戏份，所以我特别想看一下。我的朋友前段时间他也认识恋姐，听说我们两个好像有一点这个情感线，他。又惊又笑，就是惊声尖笑，但是<笑>很难想象吧？很难想象吧？看一下吧，三月八号多期待呀、啊！对，三月八号就能揭晓这个答案。那刘烈呢，在这个男女主人公之间故事，他。莫里负责什么？负责一个拆台的一个角色，<笑>就是他们一旦有什么有什么不痛快了，我就是好，赶紧分吧，<笑>就是这种。就因为觉得自己哎，有闺蜜之前可以陪自己玩然后现在人家闺蜜谈恋爱了，就显得自己非常的孤独。嗯，就是有的时候，但是蒋龙还在默默的守，等着你守，等待，等待，等待，等待,等待多年。好、嗯，有的时候可能就是当事者迷，但是总要有人负责清醒。可能刘恋负责那个角色，就是我负责。迷迷，迷倒不是兄弟之间、闺蜜之间也在这部电影当中发生了不少事到时候大家三月八号来看我们电影吧。呃，其实也是围绕着角色，我们再来详细的聊一聊。但是四位主创有一个小小的任务环节，嗯，呃，来总结你们心中彼此角色的特点，好不好？那就是每人一会儿说一个字，嗯，呃，组成一个词，然后正好能总结。比如说白小雨，嗯，比如说金金。嗯，好，那我们就先来白小雨的关键词，关、嗯、键词你就第一个吧。爱，爱，经理，挤，爱挤，刘烈，爱挤什么？锁，锁，锁，锁什么？门<笑>爱挤锁什么？爱挤锁。准确吗？准确，准确，准确。那就围绕着埃及所爱，呃，坚持来分享一下这个词怎么贴切、嗯。其实后面还有半句叫“活在当下”，活在当下。埃及所爱，活在当下、嗯，是白小雨的一个 slogan， 生活态度吧。嗯，他自己的，他热爱着他所做的一切，包括他热爱着王晶晶、嗯。啊，对。然后他就在他的呃价值观里，他觉得就是不管遇到自己喜欢的，就要放手大胆的去做。所以。对于白小雨来说，她是一直在默默的守护王晶晶，支持她的，笃定她能，她会原地在那等。嗯，对。所以说这个词还是非常的准确的。对，四位之间的默契。OK， 接下来就是送福利的环节，那就命题拍照，爱己所爱这样的一个关键词，四位来完成一个拍照。爱己所爱，这次要摆出一个爱己所爱的 pose 或者是状态。好，然后三位围绕着他的身边。<笑>完成一张拍立得，这个是要送出去的哦。Oh, 好，关注关斗，就是我要我要用我要用一个动作表达爱及所爱。对，然后三位在旁边要配合完成这一张拍立得。好，这么难？你给我们布置一下工作吧。来，就是、啊
，我们就拍下戏。玩的就是默契刺激。我们已经测试过了，今天没啥默契是吗？对，就是要刺激啊！来，我们三三二一，直接来。好，好不好？你是出的爱己所爱。我们呢？你们就配合，围绕，围绕爱己所爱，围绕。手都要出汗了。来，三二一。嗯、啊，就就拍了啊啊！我、啊啊、毫无准备，看你啊啊！看我完了，这这照片送出去，都是黑料，这是一张，是一张。然后我们再来再来一个，好不好？你们看到我的动作了吧？好，嗯，好，三，你稍等了，他什么动作？三二一，好看，看他的，看我，三二一，二一。好，你们这是就很嘻哈呀、啊！你这个这是什么？我爱，我是爱，你是己是吗？我是爱抱着自己吗？那我就是爱。嗯，呃、啊，他们一个是一个字，一个字，我是我是气氛，我是。哎，我觉得这个反而倒给我们开创了一个拍照的思路啊、嗯。但是这些全是动词，然后全是那种，就是助词，感觉有点难比划。<笑>接下来会差不多就行，会会有状态更更更夸张的哈。嗯 ，OK， 那接下来我们来看一下关于“金金”的关键词吧。“金金”那就静静怡先来说一个词，然后最后一个词。嗯，感感，见思。那。露露在，哈哈哈哈哈！提笔就发信，感感，金金给的是感，我还是爱。还是爱，我就是这么恋爱。<笑><笑>对对，今天的爱就是毫无保留，敢爱，那留恋，敢恩，问<笑>，就是就是非得把这句唱出来，敢爱敢恨，敢爱敢恨，嗯啊，那是你觉得符合金金的？我觉得其实金金的性格就是很敢爱敢恨，他就是可能他遇到他不能忍受的事情，他就会说出来；他遇到自己爱的人，他就会想要在一起。我觉得是一个很飒很酷的女孩，嗯，很有态度的一个姑娘。嗯，好，同样命题拍照，敢爱、敢恨，四位要来完成。嗯、你们是要完成字儿啊，还是要完成状态？字吗？字吧，一人一个吧，啊、一人一个，那就说自己的一个字儿啊。好，三二一。<笑>你是在赶马吗？拍一下前方哦，这不是赶吗？这不是三二一。<笑>好，第二张照片哈，也是我们第一张照片。<笑>对，大家会会觉得我们这个为什么直播在不停的拍照啊？<笑>这些照片都将会送给关注的关斗未来的一些福利活动的各位小伙伴，所以说关斗的关注一定要点起来哈、啊，关注一下我们的关斗。好，那第三个关键词啊是要关于我们哎，我看一下茉莉，对，茉莉，关于茉莉。关于茉莉的唱起来了，唱起来。那这次我们换个顺序吧，就蒋蒋龙开始吧。关于茉莉的四字关键词，好好说。微，微，微，微，微，微。一想到的是微，微笑。那留恋自己的，给自己的，微什么呢？克特瑞。<笑><笑>啊、微醺，微醺，我刚才是有提到。OK， 见字。拽，拽，微醺，拽，姐，微醺，拽姐。嗯、当事人来回应一下，茉莉的是不是就很很精确？很精确。嗯、<笑> OK， 哎，他对待感情、对待朋友是一个什么样的一个一个自己的状态？我觉得他，呃，就是他觉得朋友是换不了的，朋友是一辈子就是这个人的。嗯。然后，但是男人呢，就是，就是，就是是过客吧。啊、<笑>感觉说出了自己的心声。<笑>对，所以他在他看来，其实友情是远大过于就是。呃，爱情的，以及他很向往自由，就是他不会因为一个人去束缚他的生活，会改变他自己的状态，他是不会这样去做的。嗯，好、嗯，但是尽管有还再多的过客，也终将会有那么一个人出现啊。好，微醺拽姐，来，这个应该是哎，谁微谁谁姐？他是微，呃，我是虚。拽，好好好，来，还是拽啊，对，这个衣服的姐，姐，好，来，拽很好比喽，三二一，好，三二一，好，这个就比较的，每个人都会非常准确的来完成了那个微醺拽点的状态。OK， 最后一个是关于老财，嗯。
，那就从我来。对，从我们的流量开始吧。<笑>报仇的时候到了，再<笑>给你是微<笑>猛。谁<笑>说<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？<笑>来，我来，我来，我来，特别好。我我我,我的这个特别历史底蕴，我觉得非常能概括你整个人的形象。哦，嗯，就是三，看起来静怡已经有有有想到是哪个了。<笑>我也想到。对，来，那你就刚聊过，星，对。<笑>好好好好，<笑>三星堆好，哎，怎么讲起来呢？应该就是这个图吧？这是什么人物性格呢？<笑>这算什么人物性格呀、啊？三星堆本堆、啊，这还是另一部电影作品。<笑><笑>咱们啊，热烈啊，大家都。我说讲导游，你又发现我们的抖音的好朋友们就玩这个梗，你当时是什么样的一个一个状态？看大家把你和三星堆的文物。呃，荣幸，<笑>觉得这是一个大家虽然是玩梗，觉得确实我自己也会有时候会恍惚，嗯，看着很熟悉的那种感觉。第一次是马东老师说的，我真的很像吗？像，很像吗？我像，但<笑>不要给我特写，千万不要给我特写，打个像。对，大家这个表情包会被截图了啊！那你既然这么像的话，其实今天回成都也算是你回家了，对吧？这才是你的回家了，三星堆动了我。OK， 好，那我就完成最后一张照片吧。三星堆，你你就刚刚那表情就行了。三星堆，好，我们我们还是三位主要负责好嘛啊，大家就三星堆本队吧，好吧，三二一，好。OK， 好的，那我们四张福利照片已经给我们的抖音的小伙伴们已经拿到了哈，到时候关注奔斗，然后就有机会可以获得我们这样的一个一个福利。OK， 那接下来呢，我们还有一轮游戏是需要考验一下大家的默契的。我们先把道具分给我们的四位主创吧。嗯，那，对，跟大家来说一下，其实这次我们谈谈厕所饰演的一个角色白小雨的职业是，这次可以跟大家介绍一下。他的职业是设计师，设计师、嗯、啊，那里边会有很多自己的一些画作啊，所以说设计师跟画画就这个有关系，所以说接下来咱们这考验默契这个方式也跟画画有关系。嗯，稍后呢，我们在现场的反送的屏幕上会有我们官斗上特别点赞量特别高的一些画面，然后大家看完这个画面之后，要在自己的画板上来画一下这个画面，啊，画一下这个故事，然后呢，嗯、其中有一位小伙伴去猜。哦，猜我会让你们固定猜谁的，所以说考验一下大家。我俩能看见。先画这一个故事。先先看，先看这个，先看短视频。好，所以先看短视频。我我俩能看见他俩。然后第啊，对啊，对啊。没有，你一会儿我给你们排。第一轮，静怡不用画。好。啊，你负责猜。嗯。然后其他三位好。好，我们先来看一下短视频。不是，不是，视频在哪？就是在走廊的那场戏，嗯，所以说现在呢，有请我们的剑刺起身一步到后排，加入到两位的小伙伴。哦，我这么能看到，对，画这个画面。呃，静怡，你需要猜的是哪一幅是剑刺画的？好，啊，这个反送画面一直有是吧？<笑>好。哎，其实那我们就跟我跟静怡来聊聊这场戏嘛，啊、嗯，拍摄这场戏，拍摄，再放一遍，好，对，就给我们的三位画手一些一些灵感，好洗脑。静怡来聊一聊这场戏，这个拍摄的一个当时的一个尺度，包括两个人经历的是是什么样的一个事情，吵成这样，真的不会剧透。但是，因为其实这场戏我们想要设计的是一个长镜头，从一镜到底。嗯。然后当时我们其实，在开拍前就有一直去准备，就是去聊，哎，怎么样能炒得更自然、更生活？因为其实，在剧本上给你的肯定是我的台词是怎么样，真次的台词是怎么样。但是我不可能，其实，在真的吵架，我不可能说我说完一句，我等你来说下一句，我再回你。然后今天也提出来，就说那我们是不是可以把字就是搭着说？嗯。
然后就发现这样的事情想想好像还挺好。挺好的。对，但是其实我是一个在生活中我不太会吵架的人，所以当时就是一开始还有一点不太行。啊。对，但是后来慢慢的、慢慢的找到感觉了，好像就能两个人互相拱一互相拱一但是吵架戏应该也挺累的吧？非常累，就感觉是跟在外面跑了八百米一样。啊，那天拍了拍了多长时间？整个人在吵。那一天我估计拍了应该有快一天吧，一天是那个是下了这一场戏为主。啊啊。对，而且那天像编剧啊，大家都在，所以其实对于编剧啊、导演来说，他们觉得拍的还挺爽的。挺爽。我们也觉得拍的还是挺满足。嗯，刚才晶晶也说自己其实不擅长吵架，对，呃，作为对手，建慈你可以边画边说哈。嗯，觉得晶晶这个架吵的水平怎么样？相当颠覆了我对他的。<笑>你不要感觉看到你画的，我画完了。画完，呃，都画完了吧，三位。嗯、好，现在那我们静怡挡一，呃，用画板挡一下自己的眼睛。对，然后你们三位可以交换一下画板，来，抓紧时间交换画板。好，就放在一起就行。我不要，各自拿各自拿一副。好、哦，各自拿一副。拿一副。拿哪个？好，好的，静怡可以。好、啊、的，现在亮出你们的画作。静怡要来在三幅画作当中来猜一下哪一个是谭健次画，并且给出理由。哇，画的都很好，感觉都画面感。嗯。都炒出声了，这个画面看上去。这个。啊，为什么？为什么？先告诉我，对不对？你想好再说呢。我先先说一下，先说一下理由。因为其实你看这一幅画，它会有这个灯，然后会有那天的天气，是、嗯、肯定是因为我们两个当天拍的。对啊，我就我那天就是画，就是我知道，就是原来就是<笑>原来就是这幅画把环境画出来了。对，但是这两个就只有两个人。好，哎，我这还有螃蟹啥的，<笑>就是就是就是，画<笑>出螃蟹的，画出螃蟹，特效都画上了，我这个。那静怡，把这幅画你拿，你拿着你选定的这幅画给镜头也看一下。对，静怡说这幅画画出了氛围、天气，包括那个环境，甚至上面的那盏灯都已经画出来了。对，对不对呢？来，这幅画的作者，请。哇！主要两位吃亏在那场戏场景没去，主要是我们只是用来就是对对,对,对帮一些分母，对是是是分母，<笑>只是画出了，但是两位的那个吵架的感觉是画出来了，嘴张的大大的哈。OK， 现在把我们这板擦擦一下，哇，用一个就行，嗯，算一块擦了。接下来的这接下来的这块啊，不用，谢谢，谢谢。哦，对，还得有。OK， 啊，然后我们现在呢，两位要来还原一下我们这场名场面，但是不是让两位吵架，但是是两位呢是以吵架的状态来夸夸一夸对方。哦，对，然后两位可以以吵架的状态声量去夸一夸对方。好。Okay, 以吵架的声量。以吵架的。那一会儿观众的耳朵都炸炸了。好，来，准备开。王晶晶，我忍你很久了。然后呢？你忍我什么了？你忍我什么了？你怎么这么好看？咚咚咚咚咚咚！夸了夸了夸了！那晶晶要夸，没夸你。白小雨，你冲谁啊？我也忍你很久了。忍我什么了？你怎么这么好啊？吵着架就把对方夸了哈。OK。好，那接下来我们完成第二幅画作。第二幅画作就是由我们的建字来猜。啊，我猜好。对，要有请我们的静怡一步到。好。对。三类二分。我们一起先来看一下。就当分母。万一我猜错了呢？是不是？需要完成的这个短视频，来。就当分母。好，来请导播来放一下短视频。这个暧昧的，啊，你们两个原来都是这样的，这个露出的哈、啊，还有这一幕呢，自己给自己加的戏，你这，导演，哎，这个怎么往屁股上怼？兄弟之间的互动，好，可以开始了，嗯，开始画了。
，呃，这个猜谁画的是呢？对，也是猜啊，哪一幅是静怡完成的画？好，好吗？好，我们刘亮跟角落可以动笔了。完成这场戏，为什么这个这样猜静怡的？我看的是蒋龙的，<笑>你现在都不会看到他们的画面，一会儿他们会交换的。OK， 这次应该是剑次跟蒋龙的第二次，第二次算第二次，第一次第一次半吧，我觉得。怎么怎么说？上一次只能算半次，我觉得，嗯，因为上一次我们俩是属于没有同框啊，没有同框啊，没有在没有真正的对手戏，嗯，但是是这个我看的是屏屏幕里的。我看的是绿屏，嗯，他看的估计也是绿屏。绿屏，嗯，但这一次真的有面对面的这样的一次。对对对。啊、哦，这次合作的感感受如何？跟蒋龙？蒋龙啊，我觉得蒋龙是一个非常那个有有创意、有想法的一个演员啊，就是，但是他在片场里面他会会有很多点子，嗯，就是他能让，而且他是一个在现场能够很活跃气氛的这么一个人，对，跟他在一块拍戏还是挺开心的。所以说刚才这个、嗯、这个现场当时是个什么样的？这是剧本里有的，还是两位先挂？有他，我记得那天他那场戏是他呃失业了，被骗了，被骗了。然后他在家里面就找我诉苦，然后呢，然后当时就拿那个酒嘛喝。然后我我我我去之前他已经拍了一会儿了。我到现场以后，他跟我说：“哥们儿，我已经喝了五罐了。”我说：“啊，就一股酒气，你知道吗？就就就就来劲了。”然后演着演着，自己还声泪俱下的，你知道吗？就那种，<笑>相当从生理上的准确，就准确性。但是那天刚起床啊，相当于刚起床完就就喝了，微醺拽哥了，我就对，微醺拽哥。对我我我有一场戏也是啊，在那个酒吧里，我记得那天我特起得特别早，早上五点多起的，早上五点多人都没醒了，然后。就喝大了啊！哟、哦，你<笑>这一天基本上就这么下来了。我这银子这个缓了好久。<笑> OK， 好，三位应该已经画完了，现在有请剑次要挡一下眼睛啊、嗯嗯嗯。对，然后三位来交换画作，来，三位来交换画作。我这个太没有任何，就是这样子，不知道。好，好的，来，可以了，三二一，有请剑次在三幅作品当中来选择一下哪一幅是。静怡来完成。这三个大同小异，大同小异呀、啊！<笑>哎，这可有细微的差距啊！这、啊、有细微的差距。这没头发，那是几根毛？这这头发相当茂密了啊！你、嗯、看谁会观察？这个我觉得应该是蒋龙画的啊，这个是蒋龙。略显草率啊、嗯、啊！没有，因为他把内心 OS 画出来了。是吧？就跟刚我画天气一样，因为就在当下的人，就比较具体，他能知道那场那场戏在讲什么，那场戏在在表达，是吧？很很有很有逻辑。你看，一般要不然他就画的特别表面，这种他不知道，他只看到一些特别表面的东西。你看谁？我觉得，但是对，让你猜的是静怡的。对，我知道，静怡的应该是这个，是吧？是吧？这个理由是，理由是。我觉得静怡应该是对蒋龙的那个，那个发型很有发型发型，很有应该是研究的这个是吧？就是他会观察到这个蒋龙的发型。你看，对，你看这个，一看就是没观察发型是吧？对，这一看就没有发型，这是熊啊！这怎么还还长脑袋上了？好，那就你拿着你选定的，这应该是你爱的那个人画的。拿谁拿谁说好，我感觉我掉坑里了。你爱谁你就拿谁的。好，来，现在，进呃这幅画的作者，请举手。只有你，你自己啊！我他的心里我最像，平衡了。我觉得这次分析的头头是道，结果就是这是哪个是你画的？被你第一个说不是的，哦<笑>、啊，直接就夸了这幅画的细节，对细节，细节很准确，没有细节啊。能、嗯哦、能，静怡能说一下这幅画的创作的？你为什么知道他们这么多细节？对，我看剧本，看剧本了,了、嗯。因为你看，他不是被骗钱了吗？钱飞走了，嗯、但是他心里想着王晶晶跟家。这就是王晶晶啊！对啊，我以为是荷包蛋呢。我，哇，他给的特写就真的很像王晶晶。啊，这个正正确的画面。其他是有一个刘海啊啊啊！他
太抽象了，哪个是刘海、啊啊？所以在心中只有你有发型，别人都没头发，<笑>都是熊，<笑>这就是一个老丁头。那我觉得他抱着他特别像那个树袋熊，树袋熊啊，好，那刚那这这轮没。啊、哦，没猜对。但是，但是大家还是想要一个福利。我们在短片当中看到两个男生这种束带熊抱啊。刚才有抖音的小伙伴发弹幕说，特别想看到两个女生来还原一下束带熊这段。来，撒娇谁来抱一下？突然一下，突然就到就啊，我来撒，就要撒娇了。<笑>他那个抱是怎么抱？我能再看一下他那个。那我就坐在这儿是吧？太严谨了。再放一遍。<笑>对，我一定要就是<笑>这么严谨。你们就给你们让地方。还能放吗？不用，我给你，我给你。啊，有了。吃饭也在那。那我就坐在这儿。啊，不是，这是下一段，我们上一段。对，两位女生可以在前面，前面。就就抱嘛，就这样抱嘛。不是，你站起来，我就抱你。站起来。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好<笑>好好好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，好吧好吧好吧好吧，谢谢谢谢，刘烈哥给大家送来这样的一个福利了，感觉像惩罚这个。对呀、啊，这不是游戏他拿重要惩罚我。Okay, 好，那下一轮还是让静怡猜吧，好吧？我觉得可能又是我，可能剑次猜还是我。啊，来下一段视频，我们来看一下。金金在厨房做饭，然后闺蜜来看她那场戏。嗯，好，那这一场，呃，这个话还是，呃，金金来猜。好，然后还得有劳剑四拿着画板。对，哦，咱们继续来完成，就是厨房的这场戏吧。嗯，哦。这还有一个，我我这个先不用拿那个。没事，我现在把这个笔就就就是打最新的弄弄混在一起。闺蜜之间的私房话，就是大家就这样比，就不能通过笔来去。但是后面还有画面，我看，不只是做饭吧？这不用对，就这个笔总是出卖了你。嗯、对，那我们网友可以可以再聊一聊，其实觉得晶晶和就是和刘恋所饰演的茉莉之间的差别，他们两个人。虽然是闺蜜，但是其实性格还是挺差的挺多的。嗯，我觉得茉莉可能更多的她还是爱自己，非常爱自己。嗯。然后我觉得茉莉跟晶晶的关系，首先是茉莉就像是一直会在晶晶的身后给你兜着底，嗯、就是不管你怎么样出去闯也好、嗯，受到感情的伤也好，反正你回头我都在。嗯。就是会，就有的时候会觉得她很照顾着晶晶。嗯。就是。朋友，你可以朝着幸福前进，但是你受了委屈回头，我一直在你身后。我的妈呀，这个，呃，刘烈有什么要补充的吗？就是这段闺蜜的感情。我正在作画啊，就是不说，就没有办法说话是吧？对。Okay, 那再跟静怡来聊聊。呃，很多我们班导还有另外一个视频，就是两位在天台。对，就是对对对某个动作，那<笑>聊聊那场戏的那个一个状态吗？其实那场戏我们当时还。拍了两个版本呢，啊，对，但是最后选择了现在这个版本，感觉更符合当下的气氛。嗯，哎，我记得那是在一个天台上面，然后风特别大，我们就一直想要去找，特别冷，然后一直想要去找那个效果，就在上面尝试。我记得我们有一条拍，刚好是拍全景的时候，旁边的灯突然全部亮了，然后好像还放上了烟花，就那一下自己会觉得。有被震，有被美到，嗯，对，氛围感一下就起来了。对，好，那我们后面三位也画的差不多了，接下来有请静怡。那我们先蒙上眼睛。好，你们可以选择如何交换。好，已经交换好了。那接下来有请我们的静怡来观察一下三幅画作，哪一个是剑刺？谭剑刺画的。厨房闺蜜之间的谈话，这样，你也分析一下，我建议。我觉得这个应该是蒋龙，因
因为他的发型，他喜欢把一个人的头发画的很普通。<笑><笑><笑><笑>嗯，这个是刘恋画的吧？就是感觉茉莉就看着我跟白小雨走高飞啊、嗯，所以这个是剑刺画的吧？这个是剑刺画的，是吧？好，那你就选择你你认为正确的。好，这排除法排出来的，排除法排出来的。好，接下来我们静怡手里的这一幅画，它的作者是，真、嗯、的，也是分析了一大圈儿、哦。你的画风很多变，对对对，你要说一下你的创作的理念，创作的理念嘛，就是我就是说实话，这次我是想做好。一个分母，其实吧，没想到还画的简单一些，没想到还是被发现我的光彩。<笑>就一个做饭的人嘛，和一朵茉莉花嘛，画了一个花啊，就是是你了、哦，简简单一些就是。哦、那这次其实画的就是对不起，我的理念是什么呢？我真是他俩这个感情路上的绊脚石了。<笑>我的理念是什么呢？你看我这个肯定看发型了，我就在发火。发火，我然后这个人是那个、哦、茉莉，嗯，不是茉莉，介绍你认识的宋斌、嗯，宋斌呢就就是酒杯对你充满爱意，然后我就很发火。其实我觉得就这段关系，想把这关系画出来，就是因为茉莉跟那个认识那个宋斌是因为茉莉嘛。啊，那你这种有歧义、哦，感觉这个爱心好像像我，中间是茉莉，这也生气的是王晶晶，是吧？<笑>这幅画里有不在场。王晶晶，我画了个齐刘海，这是齐刘海。对，我一比你那个王晶晶强点儿。我连这乒乓球的拍呢。对，跟静怡说一下，一般我们看抖音的朋友都会知道，他们三个人没有换，呃，各自拿的就是自己的那个画，嗯，就很骄傲。对 ，OK。其实刚才我们，呃，我工作人员来收一下画板，收一下画板。其实刚才通过这个画画的时候，我们聊了一下，呃，晶晶跟莫莉之间的这个兄弟关系。嗯也想听听剑次跟蒋总也来说一下，就是老蔡，呃，和对，嗯，小雨你们之间的啊，我恭敬如宾。<笑>我跟老蔡，因为就像刚刚呃，有初中还是高中嘛，我就有初中还是高中同学，然后还一起考大学，就等于说一一起长大的发小，嗯啊、呃，那那呃后来呢，就是两个人又一起经历了创业，起起落落的，然后经历了风雨，我觉得在在这个风雨里面患难都见了真情啊，那么这么一个一对兄弟啊，患难兄弟。对，总有要补充的吗？其实就是我跟这个。就像好在，其实我跟剑刺哥平时也挺熟络的，在拍这个戏之前，大家想不到吧？所以我俩挺挺熟的，而且他性格也挺合拍的，所以基本上就按平时开玩笑那个样子，就是也挺也挺开心。上次的遗憾，那一次半那个半个遗憾，在这这次就补上了。对对对，彼此的绿幕走进了现实。对对对,对。OK， 好，那接刚才这个画作这。趴的互动我们就结束了，接下来再进入到呃下面的一趴，呃这个是我们在网络上搜集了一些所谓的大家画着引号的送命题，送命题、呃、送命题，然后我们变换了一个一些提问的方式，呃大家此时此刻就带入自己的角色给出答案，啊、呃、不是本人，嗯、不是单词，单、嗯、以本人、啊、角色，哦、啊、将会做怎么样的一些选择，好吗？我们是快问快答，我喊三二一，大家同时指出心中的答案，嗯好吗？呃都是四位当中随便选就好了，第一个问题。提问：白小雨，女朋友王晶晶和兄弟老蔡掉水里，你会先救谁？这这妈就不用抢答案，这这这这这这没完呢！三二一，为什么你要给个理由？白小雨为什么会先救王晶晶，不救老蔡？因为老蔡如果还掉水里还需要我救的话，他多没面儿啊！你说太菜了，对，这真的太菜了，太菜。对，我得让他让他自己游啊，在水里面快乐的游。对，游着游着可能改钱用了。小龙，你是不是因为王晶晶因为是你的女朋友？对，女朋友掉水里的肯定得救啊！对我我也支持他，我没什么可救的。哈哈哈哈哈！你这好酸。好，第二个问题提问的是王晶晶。嗯。闺蜜茉莉约你出门逛街，但是男朋友白小雨想让你留下来陪。
他，你会选择闺蜜还是选择男朋友？三、二、一。哦。那我还是就讲龙吧，改一下吧啊，给个理由吧，就你为什么要救？因为白小雨在家天天能见，但是可能茉莉今天找我，也许她是有什么事情。嗯啊，闺蜜之间应该有点事情。嗯，好，第三个问题跟四个人都有关系，你要互相指啊。四位，如果去荒岛求生，只允许带一个人的话，你们会带谁？三二一。后面两位也要选，茉<笑>莉会带谁？我读美吧，好吧。谁也不带是吗？谁也不带。好，在这个环节，这个选择挺有意思，那我们就按照这个顺序来。静、嗯、怡为什么会选择带男朋友？我觉得带他是王晶晶带他去玩，<笑>对，王晶晶爱冒险，带白小雨去玩。啊、嗯，好的。然后，但是白小雨带的是老蔡，对，给个理由，嗯。嗯因为是题目是去荒岛求生，对，<笑>求生啊！我为什么要让自己女朋友去求生？哦，对不对？但让自己哥们一块过去，就是患难见真情一下也行。<笑> OK， 但是兄弟不带你，带的是茉莉。江龙给到的答案是，因为，对，他会唱歌。<笑>我在我在岛上给你表演文艺节目，小丁浩，现在都是文艺节目。我们对可以琴瑟和鸣，琴瑟和鸣，笑傲江湖，放放掉当时的一些困难。OK， 那为什么茉莉会选择独美？谁也不带。就是跟他双选，我心理上有点就说，这要看他选我了。我想，那你选我，我就不选你了吧。那为什么也没选闺蜜呢？我就是觉得，就是如果是要在孤岛上的话，就是他可能会斤斤计较。<笑><笑>我就咱就是独美吧，自己在孤岛上享受我应该有的孤独就好了。嗯，哎呦，真真拽，独唱，放<笑>，太拽了。独唱。但是其实从这个一些答案当中，我们也能看到，他们并不想让自己生命当中最重要的那个人受苦。即使是选择自己去舞蹈，也不想让闺蜜。我也没有想让你受苦的。哎，你这话说的，<笑>我也没有想让你受苦的感觉。我是觉得在孤岛上风景很优美啊，然后我们好像，对吧？我容易写歌，感觉。<笑><笑> OK， 你这不是求生，是求作品。<笑>好，最后一个，最后一个哈，同时大家喊出答案，不用知道，好吗？嗯，这是最后一题。嗯所有人回答，三月八号要去看《被我弄丢的你》啊。你看什么？看看看妈妈了，现在也没毛病。带着妈妈去看《被我弄丢的你》。好嘞，好，就是一个标准的答案啊！我们也希望三月八号看直播的小伙伴一定要到电影院啊！三月八号开始看我们的电影啊，《被我弄丢的你》。OK， 提到这部电影，当时我们抖音上有一个物料发出来之后，大家讨论也挺多的，而且也特别喜欢，就是里边的主题曲，嗯，是莫文蔚，我也好喜欢，莫文蔚老师演唱的、嗯，所以说，其实两位和莫文蔚老师都有一些渊源颇深啊，渊源颇深，呃、嗯，想听一听两位这次跟莫文蔚姐姐合作的一些感受，就是感觉这首歌。非他莫属了，他不唱都不行了。又一首金曲。<笑>对对对，真的好好听啊，真的。就是我听到了之后，真的，呃，我我个人是相当相当的喜欢，因为从他的声音到这首歌的旋律到歌词，我都非常对，非常非常的喜欢。嗯，静怡呢？我也是。感觉他的声音就有那个。就魔力，魔力，讲诉说的诉说感很强，再加上我们之前的这种命运的齿轮，命运的齿轮，这这这首歌又多了一些宿命感啊！哦<笑>、oh, ，我跟我我也好像有个戏，你莫文蔚老师唱的，但不是我就主演的，那、啊、就扶摇我的啊！你是一个剧，是一个剧，是一个剧，很好听，他唱的主题曲《扶摇》，嗯，都是命运齿轮，都是齿轮，那这这齿轮又又合上了啊，转动了一下。OK， 好，那最后一个福利环节吧，还是给到我们抖音的小伙伴。咱们就把这首歌来现场演绎一下，好不好？那那是要放,放个伴放个伴奏吧。然后我们现场也有歌词，嗯、大家也可以。那这样放，观众朋友们能听到啊？能听到。你今天有麦克风？好。能听到吗？大家？能听到扣一？<笑>你唱吧，我们。啊哈。五个键。五个键。
，都是你的痕迹和气息。相爱的证据，曾经都爱得太用力，我弄丢了你，怪我不小心。你会在哪里？被别人拾起，沿途的风景。如果一世忘形，别让错过成了默契，成了我们最后的结局。好。哇，我的弹幕都已经刷起来了，大家说的太好听了哈！当然，当然是非常的好听的一首歌。呃，最重要的是，当大家三月八号走进电影院看这个故事的时候，这首歌出现的时候，会有另外的一种感受。嗯，啊，就是那样的，跟随主人公。所以三月八号一定要去看。对，被我弄丢的你。感情的宿命在这首歌当中也有彰显啊。好，最后这点时间，四位主创再通过我们抖音直播间的镜头来安利一下咱们的电影，好不好、嗯？来，那我们就先从后排开始吧。嗯、那我们的刘恋开始。被我弄丢的你，三月八号就要上映了，你怎么还不来找回被弄丢的我呢？哎<笑>，我们就到电影院去找一找吧。<笑>我给大家讲喽，是要深深情一点吗？<笑><笑>对，就是要深情一点。好，就是要用你的那个播音腔。好，三<咳>月八号，<笑>一起来看《被我弄丢的你》。我的意思是，这一次我不会。<笑>最后一句不听见。<笑>我的意思是，这一次我不会把你弄丢。弄丢了，感情充沛啊！特别。三月八号一定要带喜欢的人去看《被我弄丢的你》，告诉他，我才不会弄丢你。嗯。哎，最后我们接次。如果你也弄丢过谁，如果你也想。挽回一段感情，如果如果如果三月八号你去看《被我弄丢的你》的话，注定相逢的人还是会相逢的。嗯，一个美好的祝愿。好的，那最后我们集体来来一个推荐吧，好不好？我们现在在抖音上有一个特别火的一个一个格式啊啊啊！是什么格式啊,啊？然后一起、啊、那个那种那种状态是哪一个？就是一个女生有有那个说任何的话之间，之前都会有一个啊哈哈啊哈哈，对，是你今天那个啊，我今天学的那个，对，你今天学的那个，就是那个踩到棉花啦，对对对对，踢到我就要踢到棉花啦，咋不是踩到我踢了？看看是什么呀？嗯，然后我们有有一句，有一句，呃，这边，对，三月八号来看，对，弄丢的你，就再也不会弄丢你啦。哦，对，好，四位一起吧。这这个这个是什么？是要转身吗？是还是就是？它主要是那个，就是那个语气吧。对，主要是那个语气。三八。对。哎，看贝贝，那你哎不会弄丢你了？我们这样不会把观众吓跑吧？弄丢弄丢你了。来，我们最后一个福利环节了哈。好，三二一。啊！三月八来看被我弄丢的你，就再也不会弄丢你了。好了，今天的福利满满哈，跟各位主
窗来报备一下，此时此刻在线人数已经超过了呃五万，哇，超过了五万人次哈。然后这五万人都得去看对电影了啊！我们的进了直播间就不要上链接。<笑><笑>对，然后请大家也关注我们的关斗，包括我们的抖音电影。后续呢，我们会有一系列关于我们电影《被我弄丢你的》一些呃官方的视频物料，在我们的两个账号上来跟大家来分享。也请大家一定要关注我们的关斗。后面我们今天拍的四张，潘立德也将会做成福利，然后呢送给大家。好的，那我们今天的直播就到这里啦，来祝我们的电影票房大卖！八号不见不散。我操！我说了多少次了，永远丢三落四。我看你压根就没打算回来。你一个电话我就回来了，你还拿我？我打电话。